El mandatario habló con una comisión del gobierno sobre su descontento porque las FARC le impidieron el ingreso a las zonas transitorias a una comisión de la gobernación. Insistió en que como máxima autoridad debe tener la potestad de entrar a cualquier territorio antioqueño. Como gobernador de Antioquia no cedo un milímetro en que tengo una autoridad en todo el territorio de Antioquia. El gobernador además mencionó que concejales de Abeiba entraron a la zona de concentración. El día 28 de febrero a las 2 de la tarde, los concejales de Abeiba se fueron para esa zona veredad. Son una serie de elementos que muestran que no hay manuales para manejar un posconflicto y que tenemos grandes dificultades de la teoría a la práctica. Luis Pérez pidió al gobierno que presente un plan de reinserción para después del día 180, cuando termina la concentración en estas zonas. Hasta hoy nosotros no conocemos qué va a pasar con los guerrilleros que se van a normalizar en el día 181. Y lo más grave es que no faltan sino 77 días. También indicó que el gobierno debe mejorar las tareas con el SENA, pues según él, esta institución no está capacitada para formar promotores de paz. El SENA es especializado en capacitar para el trabajo. El SENA no es tan capacitado en crear promotores de paz. Pero vamos a suponer que no le están enseñando a trabajar. Pero miren, por ejemplo, el diploma que le expide el SENA. ¿A, a, a quién se lo expide? A ACPP 59 Anori Antioquia, un diploma y lo graduaron como ciudadano promotor de paz. Hombre, esto lo que hace quedar en ridículo el proceso. Por último, el mandatario afirmó que la Comisión de la Gobernación sí cumplió con los protocolos y permisos exigidos para ingresar a las zonas de concentración. Igualmente, referenció un video en el que muestra que civiles han entrado a esta zona.